est-elle une patronne de délégation C'est naturellement que Jemima Joseph, toute souriante, se dirige vers les siens sous les rythmes endiablés du tambour et du casséco. Pendant la 47e édition des Carifta Games, la société Adoroukou a tout donné pour ici la Guyane au premier rang de l'athlétisme caribéen. Elle a décroché la première médaille d'argent pour la Guyane sur 200 mètres en 11 secondes et 7 centièmes. Un exploit qui confirme sa bonne forme du moment après une course âprement disputée. Le schéma de course, c'était essayer de faire comme en série, parce qu'en série, j'ai battu mon record personnel. Et du coup, j'ai essayé de faire pareil, mais j'étais un petit peu plus fatiguée parce que j'avais fait le 100 et le 200 les jours précédents. Du coup, euh, je ne suis pas partie aussi bien que pendant ma série, mais euh, j'ai réussi à trouver la force pour revenir et j'ai remonté et je suis arrivée à la seconde place. Les sept représentants de la Guyane de moins de 20 ans qui se sont confrontés aux athlètes de 27 pays ont été finalistes dans leurs disciplines respectives. Certains ont battu leur record personnel, d'autres, comme Dame Jason, sont déçus de leur prestation. Le niveau était haut, mais à ma portée. Donc j'aurais voulu être sur le podium, surtout que c'était rien du tout, les, les places du podium. Mais bon, déçu, mais on va essayer de se dépasser la prochaine fois. Après l'accueil au tambour, les athlètes et leurs proches se sont retrouvés à l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau, l'IFAS, en toute convivialité pour effectuer un premier bilan. On revient avec cette belle, belle, belle médaille d'argent qu'on n'espérait pas, parce que c'est vrai que beaucoup d'athlètes sur le sprint, sur le 100 mètres ou le 200 mètres ont déjà participé au CARIFTA et n'ont jamais pu apporter cette médaille. Et je tiens à féliciter Jemima parce que ça a été une très, très, très belle course. Après cette belle performance et quelques jours de repos bien mérités, Gemina Joseph va reprendre les entraînements avec Katia Bunt. L'objectif pour ces deux femmes très complices, c'est de préparer le championnat d'Europe qui aura lieu au mois de juin et le championnat du monde en octobre.